Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter mon évolution en dessin parce que j'ai retrouvé des vieux dessins à moi et je me suis dit que ça pourrait être cool de voir un petit peu par quelles étapes, euh, par quel style je suis passée pour en arriver là où je suis aujourd'hui c'est à dire l'illustration sur la tablette, sur l'iPad et du coup bah, je vais vous présenter tout ça, ça remonte assez long... euh, il y a assez longtemps mais euh, vous allez voir un petit peu tout ça Bon je vous passe tout ce qui est dessin d'enfant etc parce que ça je pense que tout le monde le fait mais je vais commencer par les premiers dessins que je faisais qui sont des dessins comme ceci un petit peu euh, style manga entre guillemets que je reprenais en fait sur internet, je les recopiais tout simplement donc euh, j'en ai retrouvé quelques-uns malheureusement pas tous mais euh, je voulais quand même vous les montrer donc il y a celui-ci J'en faisais aussi des comme ça, seulement au crayon, de, au crayon à papier, je faisais juste les contours. Et après je m'aidais aussi de livres, euh, puisqu'on peut voir qu'il y a les, les lignes ici, pour euh, apprendre à dessiner euh, les, les petits personnages comme ceci. Donc voilà, j'ai retrouvé quelques feuilles et je trouvais ça rigolo. Voilà un autre style, alors la plupart je les faisais au crayon de couleur, parce qu'à l'époque je ne connaissais que les crayons de couleur. Et vous allez voir que ça a vraiment évolué tout ça. Donc voilà la première étape, on va dire, de mes dessins. Après, j'ai lâché euh, donc les, les mangas pour faire des dessins plus, plus classiques, on va dire. Donc voilà ce que je faisais. Là, toujours, j'étais au crayon, au crayon de couleur et je faisais les contours en, en noir. Donc voilà un petit peu ce que je faisais. Je ne savais pas trop utiliser les crayons de couleur sur celui-ci. J'ai un peu plus appris parce que là, c'est le moment où j'ai eu des nouveaux crayons de couleur. Donc là j'ai un peu plus joué avec tout ce qui était lumière, mais pareil je recopiais toujours des dessins que je trouvais sur internet. Bon, Celui-ci je pense que vous le reconnaissez. Celui-ci ici, où j'avais fait tout un travail au niveau de, de la chevelure. Voilà, mais après niveau proportion c'était vraiment pas ça, parce que j'avais pas encore à cette époque-là commencé euh, mes, mon, mes études en art. Donc je faisais ça sur mon temps libre à la maison. Et j'ai appris tout simplement en regardant des livres ou sur internet. Donc ça c'était pour la partie plus crayon de couleur. Ensuite il y a eu la partie plus noir et blanc et là je faisais du Zentangle. Alors je ne sais pas si vous connaissez mais ça a été très tendance à un moment sur Youtube. Et du coup bah, je reprenais des, des dessins comme ça que je faisais avec des motifs euh, Zentangle. Donc euh, voilà ça je l'ai fait pendant une petite période puis j'ai arrêté parce que je ne trouvais pas ça euh, très, euh, j'arrivais pas à développer en fait. Il y en a qui arrivent à, à faire ça euh, pendant très très longtemps. Moi, j'arrivais pas trop à le développer. C'était toujours un petit peu pareil. Donc voilà, je faisais des trucs comme ça. Ici, j'avais rajouté un petit peu de couleur. Voilà. Et celui-là, c'est un de mes préférés euh, qui m'avait pris pas mal de temps. Euh, mais voilà, celui-ci donc c'est un, un éléphant fait en zentangle. Et donc ensuite j'ai découvert l'aquarelle, alors là vous en voyez encore sur ma chaîne parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas lâché et même euh, actuellement dans mes études je dessine, je, je colorise beaucoup mes, mes croquis avec l'aquarelle. Euh, donc ça je l'ai découvert euh, je pense en 2016, 2015, de, de, fin 2015, début 2016 à peu près euh, et c'est une technique que j'ai vraiment pas arrêtée. Donc ça c'est un de mes premiers, je crois que j'avais fait un tuto mais il y a très très longtemps sur ma chaîne. Ça doit être une de mes, de mes premières vidéos. Si je vous la retrouve, je la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc euh, voilà celui-ci. Bon, en vrai, il n'est pas super, mais euh, à l'époque, j'en étais assez contente. Là, je travaillais plutôt sur des grands formats. Mais après, j'ai repris les petits formats parce que je préfère vraiment dessiner sur des petits formats. Donc là, c'était juste des grands formats, voilà. Et ensuite je me suis mise à faire toute une, une ribambelle de petites cartes comme ça format A5 Alors je ne vous les ai pas toutes sorties, j'en ai retrouvé quelques-unes Et euh, voilà ce que je faisais Donc euh, là j'avais commencé aussi à faire de la calligraphie un petit peu euh, Donc avec de l'aquarelle mais le problème c'est que je dessinais au crayon de couleur avant, au crayon à papier avant Donc on voit tous les crayons à papier dessous Puisque bien sûr on ne peut plus effacer après Celui-ci c'est juste des aplats beaucoup moins précis en fait, on le voit plus ici, j'ai joué avec les couleurs sur l'éléphant mais après sur tout ce qui est la, la végétation autour, j'ai vraiment pas joué dessus donc ça c'est dommage mais c'est quelque chose que j'ai appris euh, un peu plus tard il y avait celui-ci aussi celui-ci que j'aimais beaucoup euh, là j'avais plus joué avec euh, l'idée de transparence et je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'aquarelle là par contre j'avais plus joué avec les couleurs c'est quelque chose qui est beaucoup plus intense en couleurs et là euh, j'avais allié euh, aquarelle et calligraphie donc ça c'est les premiers que j'ai fait et je vais vous montrer maintenant les tout derniers que j'ai fait avant de vous continuer euh, 
mon évolution en dessin. Donc voici un des derniers que j'ai fait. Là, j'ai plus joué avec euh, l'eau et euh, quelques pigments colorés et plus aussi avec le hasard. Chose que je faisais beaucoup moins savant et du coup, ça peut me créer des, des fleurs plus ou moins aléatoirement. Et je trouve que c'est vraiment une technique que, que j'aime beaucoup parce que en fait, l'aquarelle, contrairement à, au dessin... Euh, au dessin classique sur tablette etc c'est vraiment un moment où vous détendez vous pensez vraiment à rien et ça va vous rendre des choses totalement différentes même si vous faites toujours la même chose donc là il y en a un ici j'avais fait celui-ci aussi où j'ai beaucoup joué avec les pigments et celui-ci où là j'avais rajouté tout ce qui était calligraphie celui-ci vous l'avez sur ma chaîne je l'ai fait il y a vraiment pas très très longtemps celui-là euh, donc voilà et ensuite je suis passée aux illustrations numériques et pour commencer, donc j'ai commencé sur une tablette classique où on la branche à l'ordinateur et vous avez le dessin qui apparaît sur, sur l'écran. Et je travaillais avec Illustrator, donc Illustrator ça a la particularité de faire des formes très très euh, droites et des formes prédéfinies en fait, c'est à base de ronds, de carrés et de triangles il me semble. Donc on a beaucoup moins de, de détails sur les dessins et on va faire des dessins plus euh, vectoriels, alors pour ceux qui s'y connaissent... Euh, je pense que vous comprenez, sinon je vous laisse regarder sur internet parce que les gens expliquent beaucoup mieux que moi. Et donc je faisais des dessins comme ceci. C'est des dessins beaucoup plus simplifiés en fait. Euh, voilà, donc les premiers, tout premiers que j'ai fait sur, sur tablette. Ensuite je suis passée sur Photoshop qui là, donc on peut faire des dessins beaucoup plus libres. On a moins cette idée d'avoir un trait droit, d'avoir des, des formes prédéfinies. Et là on va pouvoir faire des formes beaucoup plus aléatoires et propres à chacun. Donc j'avais fait ceci. Et ensuite j'ai fait ceux-là, et ceux-là sont disponibles sur ma boutique, donc si jamais vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à aller sur ma boutique, euh, puisque ceux-là sont les premiers que j'ai réalisés euh, pour la vente. Euh, je vous la mettrai en barre d'infos la boutique si ça vous intéresse, et donc j'avais fait euh, Marie, des Aristochats, j'ai fait Woody également, et euh, une petite glace licorne, et il y en a encore pas mal, je ne vous ai pas tout sorti, mais voilà, ça c'est des cartes qu'on retrouve sur, à ce format-là sur ma boutique. Donc ça c'est ce que je faisais sur Photoshop avec une tablette graphique classique branchée sur l'ordinateur. Et maintenant je réalise des dessins comme ça, donc ils sont faits avec Procreate sur mon iPad Pro. Et euh, là on a vraiment euh, un style totalement différent, mais c'est mon style en fait, j'aime beaucoup et je le perfectionne de jour en jour. Donc euh, voilà, ça c'est aussi disponible euh, sur ma boutique ces cartes là. Donc il y a celui-ci, il y a celui-ci qui vient tout juste d'arriver sur la boutique. Et on a celui-ci que je vous ai fait en vidéo et celui-ci et il y en a encore plein d'autres, je vous laisse découvrir ça sur la boutique. Donc ça c'est en format carte, vous avez aussi des formats euh, marque-page. Donc en voici deux autres modèles qui sont aussi disponibles en carte. Et donc ça c'est ce que je fais sur Procreate, euh, des, petits, euh, des petites illustrations comme ceci, j'aime beaucoup jouer avec Procreate. Il y a vraiment plein plein de, de textures qu'on peut faire, ici par exemple on peut faire des des textures avec euh, des halos lumineux on a euh, une, une texture euh, aquarelle que j'utilise beaucoup une texture aussi avec plein de, de pointillés ici qui font penser à, à des étoiles et donc là voici les dernières illustrations que j'ai réalisées donc euh, voilà vous les avez directement sur ma tablette euh, vous pouvez les retrouver sur mon instagram si ça vous intéresse et donc euh, voilà donc pour ceux qui vont me demander je travaille beaucoup avec les calques en fait euh, voilà avec la photo d'origine également et euh, voilà voilà j'utilise euh, des plein de pinceaux et vous voyez qu'il y a beaucoup de pinceaux et en fait c'est ça qui est bien avec la tablette c'est que je peux vraiment allier tout ce que je faisais auparavant pour tout mettre en fait euh, ici sur ma tablette donc voilà un premier euh, des derniers que j'ai fait et le tout dernier que j'ai fait au moment où je filme cette vidéo c'est celui-ci voilà si vous la reconnaissez c'est Emma Watson euh, je sais pas trop si on la reconnaît ou pas mais en tout cas j'aime beaucoup ce dessin euh, et donc euh, voilà et donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu vous aurez pu voir les différentes étapes que j'ai fait durant mes années de dessin depuis euh, je dirais à peu près 2014-2015 j'ai commencé vraiment à m'y mettre euh, jusqu'à aujourd'hui donc euh, j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram vous allez voir tous les derniers dessins en fait que je suis en train de poster et vous pouvez voir du coup mon évolution euh, au fil des jours je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye